পরিবেশ খোলাতে ডাল গোল পাকাতে কিটু লাগাতে গ্যাঞ্জাম ছাড়াতে অহেতুক জ্বালাতে কারো মনে ভোলাতে একজনই যথেষ্ট কথা বলছেন তাহলে কত দরকারটা কি মনে নাই গত বছর যে আমরা চায়না গেলাম একদিনে পৌঁছে গেলাম তাহলে তো হয় একদিনে তুমি নিয়ে আসতে পারবা এত তেল খরচ হলো না কোনো বাড়তি টাকা খরচ হলো না স্যার আমরা কি তাহলে মালটা পাই আর নিয়ে আসবো তোমার কি চাকরিটা করার ইচ্ছা আছে জি স্যার জি তাহলে শিপমেন্টের ব্যবস্থা করো আরে আবার বলছ তুমি শিপমেন্ট খালি খালি তোমার কি টাকা বেশি হয়ে গেছে মনে নাই আমরা যে একটা সিনেমা দেখছিলাম ওই সিনেমার মধ্যে যে কি হয়েছিল ওই যে প্লেন থেকে যে মানুষগুলো লাভ দিয়ে লাভ দিয়ে পড়ে ওই প্লেন একটা ভাড়া করে ফেলো ওগুলো তো সবগুলো এসি নিয়ে সব একদিনে নিয়ে আসো ব্যাংকে এটা পুট করার আগে আমাকে আরব দেখে নেবে হেল্প করলাম খারাপ এই যে আজকে শুক্রবার বাসায় বসে আছে 
কফি খাচ্ছেন অফিসে যেতে পারেন নাই অফিসে যেতে পারলে ভালোই হতো অনেকগুলি কাজ জমে আছে আর বাসায় তোমার আপা আছে না কখন যে কি মাথায় চাপে অফিসে থাকলেই ভালো থাকে তোমারই তো মন খারাপ থাকার কথা ওই যে নদীর পারে হাটাহারি বন্ধ দুলা ভাই ওইসব নদী নালার পাশে আমি ঘোরাঘুরি করি না তাই না শোনো নদী তো আর একটা না বাংলাদেশে অনেক নদী আছে সুরমা মেঘনা ওগুলিতে যাও কোনো সমস্যা নাই কিন্তু আমার অফিস নদীতে যায় না ওখানে ঝামেলা আছে ঝামেলা তো থাকবেই কিন্তু দুলা ভাই একটা জিনিস খেয়াল করলাম অফিসের এনভায়রনমেন্টে না পুরা চেঞ্জ হয়ে গেছে ও তাই কীরকম মানে সবাই খুব রিল্যাক্স শান্তশিষ্ট মানে আপনি কি দেখেন আপনি আমার সাথে কথা বলতে নিলেই ঝাড়ি দিতেন এখন না দেখেই ভাউচার সাইন করে দিচ্ছেন ভালো লাগে দুই দিন অফিসে গেল তুমি অফিসে সব কিছু বুঝে গেল তাই না দুই দিন আর চার দিনে কি আসে যায় ওই একটা জায়গায় গেলে ওখানে ঢুকার সাথে সাথে না বোঝা যায় যে ওই ওখানকার আবহাওয়াটা কী রকম কোনো মতলব নেই আপনার মন টন খারাপ তাই আর কি একটু খবর নিতে আসলাম শোনো আমার মন ঠিক আছে তুমি এখন যাও নদীর পারে হাঁটাহাটি চলবে না ওকে সেটাই সেটাই আসি তা স্যার আমাদের কাছে সকাল এগারোটা এনজি গ্রুপের সাথে মিটিং আছে আর রাত নয়টা প্যান্টের সাথে হোটেলে একটা মিটিং আছে ফরওয়ার্ড বাই টেন হোটেলে হোটেলে মিটিং কেন আমি কি মিটিং মাঠে করব মাঠে কেন করবে তুমি এই অফিসে দেখে নিয়ে আসো তোমার অফিস তো অনেক বড় আছে তুমি অফিসে মিটিং করো আমরা সবাই অফিসে থাকতে পারি না ওরা ওখানে মিটিং ফিক্স করেছে তাই আমাদের ঘন্টা যেতে হবে আশ্চর্য কথা তুমি ওদেরকে বলো যে তোমার অফিস অনেক বড় তুমি ওদেরকে ডেকে নিয়ে আসো তোমার অনেক স্পেস আজ অফিস তুমি ওদেরকে দাওয়াত খাওয়াতে পারবে মিটিং করতে পারবে কথা বলতে পারবে অনেক কিছু করতে পারবে তুমি কনফার্ম করো ওগুলি সব কার সাথে মিটিং ম্যাডাম মিস জ্যাকলিন অফ্রোজের সাথে মিস মিসের সাথে কেন মিটিং ফিক্স করতে হবে বলো তো মিস্টারের সাথে মিটিং ফিক্স করতে পারো না ম্যাডাম এখন যদি ওই কোম্পানির সিইও মিস হয় তাহলে আমি কি করব আশ্চর্য কথা মিসের সাথে কেন তোমার সব সময় মিটিং ফিক্স করতে হবে মিস্টারের সাথে মিটিং ফিক্স করবে নেক্সট টাইম যখন মিটিং ফিক্স করবে তখন যাতে ওই কোম্পানি সিইও মিস্টার হয় না হলে ওই মিটিং ফিক্স করা যাবে না শুনো তুমি কোনো মিস্টার হলে মিটিং নিয়ে যাবা না হলে যাবা না ওকে তুমি তো অফিস থাকবে তাই না জি স্যার अराउंड 8:30 এর মধ্যে বের হয়ে যাবো ওকে স্যার ওখানে যাবে ওকে নিয়ে যাওয়ার দরকার কি আই তোমার যাওয়ার দরকার নেই আমি যাব ওর সাথে ওকে তুমি ওদেরকে রিকম করো তুমি আমার এমপ্লয়ের সামনে এই ধরনের বিহেভ করলে কেন কি তুমি আমার অফিসের ব্যাপারে ইন্টারফেয়ার কেন করছো দিস ইজ মাই বিজনেস আই নো হাউ টু রান ইট বাসার কোনো ব্যাপারে আমি তোমাকে ইন্টারফেয়ার করি না তুমি কেন আমার অফিসে এসে তুমি আমার বিজনেসের ব্যাপারে ইন্টারফেয়ার করছো তুমি কাল থেকে অফিসে আসবে না লেট মি ডু মাই বিজনেস অ্যান্ড রান মাই অফিস প্লিজ নো নো এটা অফিস এটা অফিস তুমি আমার ওয়াইফ তুমি একটা রেসপেক্টেড পার্সন এখানে নো তুমি তো এমনি এমনি তো আমার অফিসে যাওনি আমার বিজনেস আমার অফিস এইগুলি সম্পর্কে তোমার কোন দিন কোন ইন্টারেস্ট ছিল না তুমি আমাকেও দেখতে যাওনি আমার অফিসে দেখতে যাওনি তাহলে তুমি কেন অফিসে গিয়েছিলে আমাকে সত্যি করে বলব আমি তো বলো হ্যাঁ হ্যাঁ 
হ্যাঁ বলো ওকে হ্যাঁ বলো প্রমিস প্রমিস তো করা যাবে না কেন কারণ আমি তো আরেকজনকে প্রমিস করেছি সে কি তোমার লাইফে বেশি ইম্পর্টেন্ট নাকি আমি ইম্পর্টেন্ট না মানে তুমি তাল প্রমিস বলো ওকে প্রমিস হাত ধরো হাত ধরা যাবে না তো কেন কারণ আমি অন্য যাকে প্রমিস করেছি তাকেও হাত ধরে প্রমিস করেছি তো সুবি দেখি আবার গিয়ে হাত ধরে প্রমিস করবে ধরো ধরো মাথায় হাত দাও মাথায় হাত দাও ভালো করে হাত দাও এবার বলো যাহা বলিব সত্য বলিব যাহা বলিব সত্য বলিব সত্য বই মিথ্যা বলিব না সত্য বই মিথ্যা বলিব না গুড এবার বলো অফিসে কেন গিয়েছিলে পিঙ্কি সাজিদ পিঙ্কি এসে প্রথমে আমাকে বলল তারপর সাজিদ এসে বলল তারপর দুজন মিলে বলল তোমার অফিসে যেতে সেজন্য আমি চলে গেছি বাস বলা শেষ পিঙ্কি আর সাজিদ বলল তুমি অফিসে চলে গেলা আর কি বলল তাই তো জানতে চাচ্ছি কেন গেল তুমি অফিসে ওরা যেতে বলল তাই গেলাম সত্যি করে বলো অফিসে কেন গিয়েছিলে বলো তোমার অফিসে নাকি একটা নদী আসছে আর সেই নদীতে নাকি অনেকগুলো ঢেউ উঠে গেছে আর সেই ঢেউয়ের স্রোতে নাকি তুমি ভেসে চলে যাচ্ছ আর সেই ঢেউ থেকে তোমাকে বাঁচাতে হলে আমাকে যেতে হবে ও ঢেউ থেকে বাঁচাতে গেলে আমাকে তুমি আমাকে বলো নাই কেন ওরাই তো আমাকে বলল যে যে মেয়েটা এসছে ওই মেয়েটার মধ্যে নাকি পুরুষ বশীকরণ মন্ত্র আছে আর সেই মন্ত্র থেকে একমাত্র আমিই বাঁচাতে পারবো আর কেউ বাঁচাতে পারবে না সেজন্য তো আমি তোমার অফিসে গেছি তোমার ভাই পিঙ্কি দুজনের কথা শুনে তুমি অফিসে গেলা তারপর বললো নদীর কথা ফাইন এরপর বললো তুমি পুরুষ বশীকরণ মন্ত্র এত কিছু ঘটে গেল তুমি আমাকে কিছু বললো না কেন পুলিশ দেখো আমি তোমার হাজব্যান্ড তুমি আমার ওয়াইফ আমাদের একটা সুন্দর ফ্যামিলি চলছে উই আর ফাইন তুমি অফিসে গিয়ে কি না করলা আচ্ছা তোমার মাথায় একটা জিনিস চাপলো না যে জিনিসটা তুমি আমাকে বলতে পারতা তুমি আমাকে না বলে ওদের কথা শুনে তুমি অফিসে গিয়ে দুনিয়ার ঝামেলা সব পাকালা কেন তুমি অফিসে কিন্তু করে আসছো ওইগুলি তোমার ভাই গুরুধর ভাই আর ওই পিঙ্কি তোমার পিঙ্কি দুইটাকে ডাকো বাইরের রুমে তুমি যাও আমি ওদের সাথে কথা বলবো যাও যাও ওদের ডাকো যাও জিনিসটার মতো সত্যতা কতটুকু আছে ওটা না করে কাজ করবো তোমার আপা না তো তোমাকে এগুলো বললো তুমি তো আমাকে একবার বলতে পারতো নাকি ঢুকলো তখন থেকে ওর মুখা টিল ওই মুখা করাই আছে তাই তো বলি ওর আমার কাছ থেকে প্রপোজ কিভাবে করবো এটা শিখে গেল ও ওই জন্য ও তো নিজেই প্রেমে মুশকুল আর তুমি হিন্দি সিরিয়াল না হিন্দি সিরিয়াল দেখে দেখে মাথা একদম নষ্ট যা দেখবা কিছু না বুঝেই তোমরা কিন্তু একজন একজনকে বলা শুরু করলো এতটুকু একটা কথাকে এতটুকু পর্যায়ে নিয়ে আসলাম আর তুমি আমি তো তোমার হাজব্যান্ড তুমি আমাকে বলতে পারতো না সন্দেহ মানুষ থাকতে পারে তোমার সন্দেহ হতেই পারে তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করো ফার্স্ট আমি তোমার হাজব্যান্ড তুমি কি করলো তুমি একটা স্পাই পাঠালো অফিসে তুমি গিয়ে কি দেখলাম ওখানে তোমার চোখে কি এমন কিছু পড়েছে তাতে মনে হয় যে আমার চরিত্রের কোনো প্রবলেম আছে একটা মেয়ে কাজ করতেই পারে অফিসে সে সুন্দরী হতেই পারে তার মানে তো অন্য কিছু দাঁড়ায় না আমার কোনো দোষ নেই দুলা ভাই আমাকে আপা জোর করে পাঠিয়েছে 
don't don't start kor mana chop ei tumi kintu office o kintu record lage chop tu eta kaaj koro kal theke tumi office jao office ta tumi chalabo business tumi run korba nodi hobe tomar ps ar ami ki korbo jano ami bashay thakbo ar tomar dui spy amar sathe thakbe ami jodi bashay thaki তাহলে তোমার কোনো সন্দেহ হবে না তুমি ইনসিকিউর ফিল করবে না তাই না আর আমি বাসায় থাকবো পিঙ্কি আমাকে হেল্প করবে রান্না বান্না শিখবো ওর কাছ থেকে রান্না করবো তুমি রাত্রেবেলা যখন আসবে তোমাকে তখন আমরা ডিনার সার্ভ করবো কারো না স্পাই ওয়ান স্পাই টু তোমাকে রেডি করে দিবে কথা বলতে পারি আপনি প্রেমের সঙ্গে জেনে কি করবেন আপনি কি আবার প্রেম প্রেম নিয়ে কবিতা উপন্যাস লিখছেন না ম্যাডাম প্রেমের কবিতা তো অনেক লিখেছি এখন একটা প্রেম পত্র লিখতে যাচ্ছি প্রেম পত্র মানে মানে কি মানে প্রে ভাইয়া মানে প্রেম পত্র তো অনেক ব্যাকডেটেড হয়ে গেছে এখন কি কেউ প্রেম পত্র লিখে ম্যাডাম আমি কি করব বুঝতে পারতেছি না কি আর করব মানে এটা তো অনেক সিম্পল ব্যাপার মানে আপনি যেটা প্রেমপত্র লিখতেন মানে যাকে লিখতেন তাকে নিয়ে আপনার মনে যা যা ফিলিংস আছে মানে যা যা আপনি ফিল করেন সেটা সামনে গিয়ে বলে দিবেন কেমন বলবো ম্যাডাম লজ্জা পাচ্ছে ঠিক আছে মানে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি আমার চোখের দিকে তাকান তো না ম্যাডাম লজ্জা পাচ্ছে আহারে এটা তো লজ্জা পাবেন তাহলে ওকে মানে আমি আপনাকে একটু হেল্প করতে পারি মানে আমার তেমন এক্সপিরিয়েন্স নাই বাট অনেকেই আমাকে বলেছে তো তো মানে আমি জানি যে আসলে ছেলেরা কি কি বলতে পারে মানে আমি আপনাকে যেগুলো যেগুলো বলছি আপনি যাকে পছন্দ করেন তাকেও এগুলো বলেন ওকে জানো তোমাকে না আমার অনেক ভালো লাগে তুমি জানো তোমাকে না আমি ভালোবাসি আমি অনেক ভালোবাসি কাকে ভালোবাসেন भैया কি বলবো আমার তো আসলে আপনার জন্য অনেক মায়া হচ্ছে কিন্তু ভাই আমি না অনেক সরি ভাইয়া মানে এই কথাটা যদি আপনি আজকে থেকে আর তিন মাস আগে বলতেন তাহলে না আমি একটু চিন্তা ভাবনা করতাম ভাইয়া তিন মাস আগে তো আমার এঙ্গেজমেন্ট হয়ে গেছে আপনার বিয়েতে কিন্তু আমাকে দাওয়াত করবেন 
আমি কিন্তু আপনার ডেকোরেশন থেকে শুরু করে স্টেজ থেকে শুরু করে আপনার রান্না বান্না সব কাজ আমি করব আমি যখন উকিয়াতে ছিলাম আমার কিন্তু এরই ব্যাপারে অনেক এক্সপিরিয়েন্স আছে আমি প্রায় একশোটা মতো বিয়ের কাজ আমি করেছি আমি এসকে করেছি সব আমি করব কিন্তু আচ্ছা ঠিক আছে কান্না বাচালের বন্যা বুদ্ধি বিপেচনা 